தேவைக்கு தங்கோனா லாபத்துக்கு ஜே ஜே கோல்ட் கால் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் எயிட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஈஸ்வர் நான் வந்து ஒரு சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றுலேருந்து நான் எல்லா சீரியல்ஸ்லேயும் நடிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் கேட்குதா இப்போ ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் என் பேர் ஈஸ்வர் நான் வந்து ஒரு சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் சின்ன திரையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றுலேருந்து நான் சீரியல்ஸ் நடிச்சுக்கிட்டு வரேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எனக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சு அவங்களும் ஒரு சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க பேர் ஜெயஸ்ரீ அவங்களுக்கு இது செகண்ட் மேரேஜ் எனக்கு ஒரு ஃபர் எனக்கு வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜாக இருந்துச்சு அவங்க வந்து ஒரு குழந்தையோடு தான் வந்தாங்க ஸோ அந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு அந்த மீன் லைக் அந்த குழந்தைக்காக அந்த குழந்தை மேலே நான் வந்து அவ்வளோ லவ் வச்சுருந்ததுனால அவங்கள நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் சந்தோஷமாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா இந்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எங்களுக்குள்ளே கொஞ்சம் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்பட்டுச்சு அது வந்து டிவோர்ஸில் வந்து முடியறதுக்காக மியூச்சுவல் லெவல் வரைக்கும் வந்துச்சு பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த முப்பதாம் தேதி அவங்க என் மேலே வந்து கண்ட புகார் போட்டு போலீஸில் வந்து என்னை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி என்னையும் எங்கள் அம்மாவையும் அரெஸ்ட் பண்ணுற லெவலில் போயிட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து எங்கள் அம்மா மேலே எந்த கேஸும் இல்லாதனால எங்கள் அம்மாவை அவங்க வந்து விடுவிச்சிட்டாங்க நான் வந்து முப்பதாம் தேதி புழல்குள்ளே போனவேன் இன்றைக்கி காலையில் தான் வந்தேன் பதினோரு மணிக்கு தான் வந்தேன் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இப்போ நான் ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்ன பிரச்சனை என்ன ஓடிட்டுருக்குதுன்றது ஸோ உங்களுக்கு எந்த கேள்வி இருந்தாலும் நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்கலாம் நான் தாராளமாக பதில் சொல்ல ரெடியாக இருக்கேன் சார் அவங்க ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே வந்து மியூச்சுவலாக வர வர செட் ஆகாமல் இருந்துச்சு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்துச்சு சார் ஸோ நாங்கள் ஒரே வீட்டில் இருந்தாலும் நாங்கள் பிரிஞ்சு வேறு வேறு ரூமில் தான் இருந்தோம் ஸோ டிவோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலான்னு ஆரம்பித்தோம் மியூச்சுவலில் போச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்களோட காம்பன்சேஷன் கொடுக்குற வரைக்கும் நான் வந்து அப்போ முன்னாடி தயாராக இருந்தேன் என்ன வேணும் ஏது என்ன ஏதுன்னு கேட்குற வரைக்கும் திடீர்னு ஒன் ஃபைன் டே என்னை வந்து போலீஸ் கூப்பிட்றாங்க வாங்க இன்ட்ரோகேஷனுக்கு வாங்கன்னு எனக்கு கூப்பிட்டாங்க அடையார் ஆலோமன்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து கூப்பிட்டு நானே எங்கள் அப்பா அம்மா எங்களை வந்து இனோவாவில் தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்க போனது தான் சார் எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி காலையில் தான் நான் வெளியிலே வரேன் வந்துட்டு அவங்க யூடியூப் சேனலில் நிறையா இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டபடி புகார் எனக்கு இன்னும் எக்ஸாக்டாக அவங்க இன்னும் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியல ஸோ இது தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குது சார் சார் நான் அவரது முடிச்சுட்டுமே அவரது முடிச்சுட்டுமா பணம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்ட இந்த பணம் மேட்ரு சொல்லிடுறேன் சார் அவங்க பணம் கொடுத்தது வந்து ஏதோ இப்போது வீடு வாங்கினதுக்காக பணம் கொடுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கல்யாணம் ஆன உடனே எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எங்களுக்கு அந்த வீடை கிஃப்ட் பண்ணாங்க அந்த காசு எங்கள் அப்பா உழைச்சி சம்பாதித்த காசு அதுக்குண்டான எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதுக்கு அவள் வந்து ஒரு ரூபா கொடுக்கலன்றது என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதுக்கு திருப்பி வர அடித்து அவளை நான் இன்னி வரைக்கும் தும்பறுத்தினதே கிடையாது அவளை நான் தொட்டது கூட கிடையாது அடித்து தொட்டது கூட கிடையாது அதுதான் குழந்தை மேலையா சார் அப்படி போட்டிருக்காங்களா சார் நான் வந்து நான் ஒரு சோசியல் ட்ரிங்கர் அக்கேஷனில் குடிப்பேன் நான் இல்லைன்னு நான் ஒத்துக்கல கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் அந்த குழந்தைக்காக தான் நான் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த குழந்தைய நான் வந்து ரெண்டு வயசுலேருந்து நான் தான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த குழந்தை இன்றைக்கும் என்கிட்ட எப்படி பேசுது அந்த குழந்தை இன்னும் என்ன எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுது எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அதுக்குண்டான ஆடியோ ப்ரூஃப் வீடியோ ப்ரூஃப் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குது திருப்பியும் சொல்லிடுறேன் சார் நான் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருந்தேன்னா இன்றைக்கி வந்து ரோட்டில் ப்ரெஸ்ஸில் மீடியாவில் இப்படி என்ன கத்துற பொண்ணு ஏன் சார் அன்றைக்கே அது பண்ணலை எப்போ சார் சொன்னாங்க அது அதான் சார் எப்போ சொல்லியிருந்தாங்கனாக்கா என்றைக்கோ போயிருக்கணும்ல சார் மீடியாவுக்கு ஏன் சார் அதுவும் என்ன இப்போ வந்து இது இதுதான் என் மேலே வந்து கடைசியான புகார் ஃபஸ்ட்டு வந்த புகார் என்ன காசு பிரச்சனை இது ஒன்று ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக வந்துட்டு கடைசியில் என்ன இங்கே வந்து இப்போ லாக் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பிரச்சனைனா பெத்த தாய் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்குமா சார் கண்டிப்பாக சார் இது ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் சார் எங்கள் அப்பா அம்மா பர்மிஷனோடு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் அந்த குழந்தைக்கு அரங்கேற்றம் பண்ணி வச்சாங்க இன்றைக்கும் அந்த குழந்தை என்னை அப்பான்னு தான் கூப்பிடுது அந்த குழந்தைக்கு உண்டான எல்லா ஃபீஸ்லேருந்து எல்லா விஷயமும் நான் தான் கட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் நான் தான் சார் பார்த்துக்கிற
சார் நான் அவங்கள்ட்ட வீடியோ காலே பேசலாம் நான் யார்கிட்ட வீடியோ கால் பேசினாலும் இப்படி வச்சு பேசலாம் நான் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட தான் பேசுறேன் அர்த்தமா சார் நீங்களே சொல்லுங்க சார் சொன்னதுக்கு அவங்கள்ட்ட ஆதாரம் இருந்தால் கொண்டு வர சொல்லுங்கள் சார் நான் சொல்லலேன்ற ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்குது சார் கண்டிப்பாக கிடையாது சார் சார் கொடுக்க சொல்லுங்கள் சார் கொடுக்க சொல்லுங்கள் நான் கொடுக்க சொல்லுங்கள் சார் அதான் சொல்கிறேன்ல அவங்க வந்து நான் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன்னு சொல்கிற ப்ரூஃப் இருந்துச்சுன்னா கொடுக்க சொல்லுங்கள் சார் அதுதான் சார் அது அதுதான் நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் சார் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி என்ன ஆச்சுனாக்கா என்னோட இதுக்கு முன்னாடி இதையும் கொஞ்சம் பதிவு பண்ணுங்க என்னோட மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி என்னோட டிகிரி சர்டிஃபிகேட் என்னோட ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் என் வீட்டில் கிடையாது இந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்காக நான் ஒரு மாதமாக கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் கிடையாது செப்டம்பரில் சின்னத்திரை விஜய் சேதுபதி சார் தலைமையில் நடந்த சின்னத்திரை நட்சத்திர விழா கோலாலம்பூர் நான் போகிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி என் பாஸ்போர்ட்டை விற்றுக்கிட்டேன் நான் ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட்டில் தான் போயிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறமா என்னோடய சர்டிஃபிகேட்ஸ் எதுவும் காணும் இப்போ இந்த பிரச்சனை எதனால் வந்துச்சுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி வந்து அவளுக்கு வந்து கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் அவள் பேரில் இருக்கிற கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட்டு மினிமம் பேலன்ஸ் நான் நாலாயிரத்தி சில்லர் ரூபா என்னமோ கட்டணும் அது கட்டுறேன்னு கேட்டான் நான் கண்டிப்பாக கட்டுறேன் நான் கட்ட மாட்டேன்னு சொல்லலை பட் ஆனால் என்னோடய சர்டிஃபிகேட்ஸை மட்டும் என் கண்ணில் காமிச்சிரு இதுக்கு உண்டான வீடியோ ஆதாரமும் நான் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அவளுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரில நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால அக்ரிவேட் ஆனாலா என்ன எதுன்னு தெரில அடித்து வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் அடித்து என்ன அடித்து என் ஃபோன் கீழே விழுந்தது பண்ணி மேலே எங்கள் அப்பா அம்மா ஏழாவது மாடியில் இருக்காங்க எங்கள் அம்மாவை ஒரு கெட்ட வாரத்தில் பயங்கரமாக திட்டி எங்கள் அப்பாவை திட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பேர் ஃப்ளாட்ஸ்லேருந்து வந்து ஸ்டாப் பண்ணி அவள் என் வீட்டு விட்டு போகிற வரைக்கும் என்கிட்ட வீடியோ இருக்குது அவள் மேலே நான் வந்து அடிக்கவே இல்லை அவளுக்கு வந்து எந்த ரத்த காயமும் கிடையாது மலர் ஹாஸ்பிட்டலில் எப்படி எனக்கு வந்து ஒரு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்கன்றதும் எனக்கு தெரியாது நான் போயிட்டு பை எடுத்துக்கிட்டு வரேன் இந்த நாலாயிரம் ரூபா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போனவ தான் அன்றைக்கி நைட் அவ்வளோ வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டு மணி ஐ மீன் லைக் ரெண்டாவது மாடிக்கு அவ்வளோ வந்து தங்கிட்டேன் நானும் வெளியே போய்ட்டு வந்து நைட்டு தூங்கிட்டேன் காலையில் எழுந்துச்சு அவன் இப்போ எனக்கு சமைக்கிறது இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக ஏன்னா அந்த பசங்களுக்கு சமைக்கிறதுனால எனக்கு சமைக்க வேணான்ட்டேன் ஏன்னா இவங்க வந்து பார்ட்டி பண்ணும்போது இவங்க தான் சமைச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க நம்ம வீட்டிலேருந்து ஸோ அதனால் எனக்கு சமைக்க வேணான்ட்டே நான் ஒரு வேலை வந்து நான் ஷூட்டிங்கில் இருந்தால் ஷூட்டிங்கில் சாப்பிட்றேன் இல்லை எங்கள் அம்மா வீட்டில் சாப்பிட்றேன் இல்லை நான் வெளியில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் போனவங்க தான் காலையில் எழுந்துச்சு நான் என்னோட காஃபியை போட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் பத்து மணிக்கு வந்து ஆலுமென்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து வந்து ரெண்டு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கதவை தட்டு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து கதவை தட்டுறாங்க வெளியே வாங்க இன்ட்ரகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க நான் சொன்னேன் எந்த அடிப்படையில் இப்போ என்ன கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க எனக்கு சம்மன் இருந்தால் கொடுங்க நான் என்னோட லாயர் என்ன சொல்லுவேங்களோ அதை என்ன கேட்பேன் இல்லைங்க நீங்கள் வாங்க அப்படின்னா இல்லைங்க நான் வர முடியாது என்ன பேசிஸில் என்ன கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க திருத்தி திருத்தினு ஏழாவது மாதிரி எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க வரியா இல்லையா அப்படி இப்படின்னு பண்ணிவிட்டு ஓகே ஐ வாஸ் ஃபோர்ஸ் டு கோ சரி நானும் போகிறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டேன் நான் அப்போ கூட அவங்கள்ட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறேன் மேடம் இன்ட்ரகேஷன் தானே கூப்பிட்டு இருக்கிறீங்க நான் என்னோட காரில் வரேன் உங்கள் கான்ஸ்டபிள் அவனை உட்கார சொல்லுங்கள் இல்லை நீங்கள் ஏறினா இனோவாவில் தான் ஏறணும் நாங்கள் இனோவாவில் ஏறணும் சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் என்ன எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாவை மூணு பேரையும் ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சாங்க அவ என்னெல்லாமோ ஒரு கணக்கு கொடுத்துருந்தா தட் இஸ் புருஷம் பொண்டாட்டியாக நாங்கள் இருக்கும்போது ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபா கடன் வாங்குவோம் இல்லையா ஏன் என்ன குறி நான் அவனுக்கு திருப்பி கொடுத்துட்றேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்த ஒரு கணக்கு டு த டியூன் ஆஃப் ஒரு எயிட் லேக்ஸ் என்னமோ கொடுத்துருக்கா ஆனால் இதே கணக்கு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் கொடுத்துருக்குறான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரும்போது அது வந்து எட்டு லட்சம் ஆகுது அதுக்கு கீழே பார்த்தோன்னா அடித்து முப்பது லட்சம் ரூபா அப்படின்னு போட்டிருக்கான் இந்த முப்பது லட்சம் என்னென்னு கேட்கும்போது தான் நான் தான் உனக்கு காசு கொடுத்தேன்னா உங்கள் அப்பா இந்த வீடு வாங்கும்போது அப்படின்ட்டா தட் வாஸ் த ஷாக்கிங் நியூஸ் டு மீ திடீர்னு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரில போலீஸுக்கு முன்னாடி வந்து ஓகே ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் என்ன பேசலாம் அப்படின்றாங்க அது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு பேச வேண்டிய பேச்சே கிடையாது நான் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது நாளாக என் கிட்ட மெசேஜஸ் ப்ரூஃப் இருக்குது எல்லா ஃபோன் கால்ஸ் ப்ரூஃப் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது என்ன காம்பன்சேஷன் வேணும்னு கேளு செட்டில் பண்ணிக்கலாம் மியூச்சுவலாக போயிடலாம் உனக்கு எனக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது நல்லா தெரியுது இவ்வளோ விஷயம் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உட்காந்துக்கிட்டு எழுபது லட்சம் இப்போ இம்மிடியட்டாக கொடுக்குறியா மாட்டியா இது நம்ம இப்போ பேச வேணாம் கொஞ்ச
ஐ மீன் லைக் நம்ம அடையார் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு என்கிட்ட இருந்த கொஞ்சம் ப்ரூஃப்ஸை மட்டும் நான் அவங்கள்ட்ட அமிச்சேன் அவங்க அந்த இடத்துல மெஜிஸ்ட்ரேட்டை காமிச்சாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கள் அம்மா மேலே எந்த கேஸும் போட முடியாதுன்னு எங்கள் அம்மா அங்கேருந்தே அமிச்சு விட்டுட்டாங்க என் மேலே ஒன்றும் மற்ற செக்ஷன்ஸில் நிறையா போட்டிருந்தாங்க அவரே எல்லாத்தையும் அடித்தார் இதெல்லாம் கிடையாது கிடையாது கிடையாதுன்னு கடைசியில் என் மேலே வந்து ரெண்டே செக்ஷனில் மட்டும் போட்டுட்டு நாங்கள் வந்து நீங்கள் மண்டே பெயில் மூவ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிக்கங்க அப்படின்னாரு பை காட்ஸ் கிரேஸ் எனக்கு வந்து நேற்றுக்கு கிடச்சிச்சு பெயில் நேற்றுக்கு ஈவினிங் கிடச்சிச்சு இன்றைக்கி மார்னிங் நான் ரிலீஸ் ஆகிட்டு வரேன் சார் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோருங்க கடைசியில் ஆரம்பத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து வழக்கு தாக்கல் பண்ணும்போது அவங்க எஃப்ஐஆரில் போட்டது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பார்ட் ஒன் அப்புறம் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த வழக்குகள் இந்த செக்ஷனில் தாக்கல் பண்ணும்போது இவங்க அம்மாவுக்கு இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து இந்த செக்ஷனில் தான் வழக்கு தாக்கல் செய்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க முகாந்தாரமே இல்லாமல் அந்த அம்மாவுக்கு தாக்கல் செய்கிறதுனால அம்மாவை விடுதலை செய்கிறாங்க மகனுக்கு பார்க்கும்பொழுது இவங்களுக்கு இந்த செக்ஷன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் ஒரு குடும்ப அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவிக்கு இது மாதிரி சீட்டிங்லாம் அப்ளை அப்ளை ஆகாதேன்னு அங்கே இருக்க நீதியரசர் சொல்லும்போது அந்த செக்ஷன்லாம் நீக்கிட்டு கடைசியில் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோரும் ஃபோர் நைன்டி எயிட்டேவும் மட்டுமே வச்சு பெயில் அங்கேயே அப்ளிகேஷன் மூவ் பண்ணுறாங்க பிரியா அவர்கள் உடனே அந்த பெயில் பேப்பர்ஸை ரெடி பண்ணாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேர் நைட்டு ரெண்டரை மணி மேஜிஸ்ட்ரேட் அன்னைக்கு சிட்டிங் அவங்க வீட்டில் அதனால் அதுவும் இன்சார்ஜ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கேட்டி அங்கேயே ரெடி பண்ணி அங்கே பெயில் பேப்பர்ஸ் மூவ் பண்ணி திங்கக்கிழமை மாலையில் பெயில் வருது பிரியா இல்லை நான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அன்னைக்கு மத்தியானம் நாங்கள் அயோக்கிட்ட போகும்போது எங்கிட்ட இருந்த கொஞ்சம் ப்ரூஃப்ஸ் கூட நான் காமிச்சேன் இது வந்து பண பிரச்சனை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இவங்க சொல்கிற ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எங்கள்கிட்ட வீடியோ ப்ரூஃப் இருக்கு அவங்க வீட்டை விட்டு கடைசியாக வெளியில் போகும்போது அவங்கள்ட்ட எந்த காயமும் கிடையாது ஷி வாஸ் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ ப்ரூஃப்ஸையும் எல்லாத்தையும் காமிக்க ட்ரை பண்ணப்போ ஐயோ பார்க்கல அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இல்லைங்க நீங்கள் கோர்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டே போய் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டே வீடியோஸ் காமிச்சோம் மெசேஜஸ் காமிச்சோம் எல்லாமே காமிச்சோம் காமிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஒரு செக்ஷனாக அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்தார் ஈவன் ஏஆர் அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா மலர் ஹாஸ்பிட்டலில் போகணும்னு அட்மிட் ஆனோன்னு சொல்லிட்டு ஏஆர்லேயும் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்ஜுரிஸ் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கிளியராக இருக்கு இன்டர்னல் இன்ஜுரிஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு அவங்களே அடிச்சுக்கிட்டு அவங்கள அவங்களே துன்புறுத்திக்கிட்டு அத்தனை வீடியோஸும் எங்கள்கிட்ட இருக்கு அவங்க இவங்கள அடித்து அத்தனை வீடியோஸும் எங்கள்கிட்ட இருக்கு ஒரு வீடியோ ஒரு ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி இல்லைங்க எத்தனை வாட்டி அடித்தாங்கன்றது நாங்கள் நீங்கள் வந்து நாங்கள் கோர்ட்லேயும் இதுலேயும் சப்மிட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அத்தனை வாட்டி இவரை வந்து ஸ்லாப் பண்ணியிருக்காங்க அடிச்சிருக்காங்க அது அத்தனைக்கும் எங்கள்கிட்ட ப்ரூஃப்ஸும் இருக்குது அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போகும்போது ஷி வாஸ் ஃபைன்ன்ற ப்ரூஃப்ஸும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அது எதுவுமே எங்களால் அன்றைக்கி காமிக்க முடியல பட் மேஜிஸ்ட்ரேட் பார்த்து கன்சிடர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து இது கிளியர் பண்ணாங்க அவங்க அம்மாவை அன்றைக்கி ரிமாண்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனவங்களே அன்றைக்கி நைட்டே அவங்க மேலே எந்த செக்ஷனும் வர முடியாது அவங்களுக்கு எந்த ப்ரூஃப்ஸுமே கிடையாது இவங்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த நகை இது பணம் எல்லாமே அது எதுக்குமே அவங்க அங்கே ப்ரூஃப்ஸும் கொடுக்கலைங்க எந்த ரெசிப்ட்ஸும் எதுவுமே சார் அவங்களோட ப்ரீவியஸ் அவங்களோட ப்ரீவியஸ் மேரேஜ்லையும் இதே தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் அலுமினி அந்த ஆள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க கடைசி அந்த ஆள் கொடுத்துட்டு போனது மூணு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா அதுக்குண்டான அவளோட ப்ரீவியஸ் டிவோர்ஸ் காப்பியோட ஃபைனல் அலுமினி செட்டில்மெண்ட்டோட டாக்குமெண்ட்டும் என்கிட்ட இருக்கு இன்னைக்கு 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 நான் புழல்லேருந்து வெளியே வரேன் இன்னைக்கு நான் புழல்லேருந்து வெளியே வரேன் என்கிட்ட ஒத்த ரூபா காசு கிடையாது எதுவும் கிடையாது நான் இன்னைக்கு என் வீடு திருவான்மியூருக்கு போக முடியலங்க அப்போ வேற பூட்டை பூட்டி வச்சுக்கிட்டு எங்கள் அப்பாவோட வீட்டில் உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் எங்கள் அப்பா எங்களுக்கு கொடுத்து தங்கிறதுக்காக கொடுத்த வீடு வாடகை இல்லாமல் தங்கிக்கங்கடா சந்தோஷமாக தனியாக போயிட்டு தங்கிக்கங்கடான்னு கொடுத்த வீடு இன்றைக்கி எங்கள் அப்பாவோட ஐட் அண்ட் கிராண்ட் காரை தான் அவன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்றைக்கி எங்கள் அப்பாவோட காரு எங்கள் அப்பாவோட வீடு இன்றைக்கி எனக்கு போட்டுக்கு ஃப்ரேங்காக சொல்லணும்னா எனக்கு ஜெட்டி இல்லைங்க நான் இப்போ வரும்போது வாங்கிட்டு தான் வந்தேன் இந்த இப்போ போட்டிருக்கிற சட்டை புதுசு பேண்ட் புதுசு ஜெட்டி புதுசு எல்லாம் புதுசு சார்
அவளோட மெயின் இது மோட்டோ அதுதான் அவன் நிறைய எங்களுக்கு இப்போ ஃபேமிலிக்குள்ளேயே பிரச்சனை ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க என் கசின்ஸ் எல்லாம் யூஎஸ்ல இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்டலாம் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நான் ஈஸ்வர்ட்ட டிவோர்ஸ் கேட்கலான் இருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து இல்லை ஏழு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை இந்த கதை எனக்கு தெரியாது அவங்கெல்லாம் இவ்வளோ லூஸ் மாதிரி பேசுகிறான்னு விட்டுருக்கிறாங்களே தவிர இப்போ தான் எனக்கு ஒரு ஒரு விஷயமா எனக்கு தெரிய வந்துகிட்டு இருக்குது அப்பயே இவன்ட்ட கேட்டால் கோடி கணக்கில் கேட்கணும் என்கிட்ட எனக்கு கோடி கணக்கில் இருக்குது எங்கள் அப்பா சம்பாதிச்சு வச்சது நான் வந்து எங்கள் அப்பா ஓடுதுங்க அது என் காசு கிடையாது எங்கள் அப்பா கஷ்டப்பட்டு அவர் சம்பாதிச்சு வச்ச காசு அதுக்காக அவரும் கோடி சுரன்றது கிடையாது எங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது திருவான்மியூரில் அவ்வளோதான் நான் இன்றைக்கி சீரியலில் டெய்லி போயிட்டு ஒவ்வொரு நாளைக்கு எனக்கு என்ன பேமெண்ட்டோ அந்த பேமெண்ட்டில் தான் நான் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் என்னோட காசில் நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அதுதான் சார் ஜூலையில் தான் சார் ஜூலையில் தான் ஜூலையிலேருந்து நாங்கள் இல்லை இல்லை பேச்சுவார்த்தை இல்லை ஜூலையிலேருந்து நாங்கள் வி ஆர் செப்பரேட்டட்னா ஒரே வீட்டில் வேறு வேறு பெட்ரூமில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஜூலை ஆகஸ்ட் என்னோடய பாஸ்போர்ட் இந்த மாதிரி தொலையுது இந்த டைமில் இருக்கும்போது என்னோடய மற்ற மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டில் போய்ட்டு பார்த்தாலே தெரியும் அவங்க பேர் இப்போ சொல்ல விரும்பல அவங்களும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாராக இருக்கிறவங்க விஜய் டிவியில் இருக்கிறவங்க பிக் பாஸுக்கு போய்ட்டு வந்தவங்க இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து என்னை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்கிறது அவங்களும் என்கிட்ட வந்து இவையே இந்த மாதிரி பப்ளிக்கு போகிறா பண்ணுறா இந்த மாதிரிலாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த மலேசியா ஈவெண்ட் நானும் மகாலட்சுமி இருந்தாங்க டான்ஸ் ஆடினோம் இது ஈவெண்ட் ஆர்கனைசர் கோஆர்டினேட்டர் எங்களை டான்ஸ் ஆட சொன்னாங்க ஏன்னா நாங்கள் தான் இப்போ ஹீரோ ஹீரோயினா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹீரோ ஹீரோன் ஒரு டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்கள நான் இன்றைக்கி டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் மலேசியாவில் அது ஒன்று பண்ணேன் மனோபால சாரோட ஒரு ஸ்கிட் ஒன்று பண்ணினேன் நான் டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேஜில் மலேசியா ஏறுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இவ ஸ்ட்ரைட்டாக மகாலட்சுமி வீட்டு வாசலில் போய் நின்றுட்டு கடை வச்சிருக்கிறா எல்லார்ட்டையும் பயங்கர பிரச்சனை பண்ணியிருக்கிறான் எனக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு சீரியலில் இன்னொரு ஒரு பொண்ணோட நடந்துச்சு சார் அந்த ஆர்டிஸ்ட் பேர் நான் இப்போ சொல்ல விரும்பல அந்த பொண்ணு டீசென்ட் இனஃபா அப்படியே அமிக்கிட்டு விட்டுருச்சு இவங்களும் சைலண்டாக விட்டு நானும் வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இது நீ வந்து சும்மாவே நினச்சிட்டு இருக்காத அந்த மாதிரின்னு சொல்லி விட்டாச்சு சார் எனக்கு மேரேஜுக்கு முன்னாடி ஏர் ஹோஸ்டர் சார் கிடையவே கிடையாது எனக்கு ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சார் யாரோடய எனக்கு தொடர்புலாம் கிடையாது சார் சார் எனக்கு இப்போது எனக்கு இப்போ என்ன தெரியும் அதான் சொல்கிறேன்ல எனக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க சார் அன்றைக்கி என் புத்திக்கு உரைக்கல நான் கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஐயோ அந்த குழந்த ஓகே நம்ம ஜெயஸ்ரீ அப்படின்னு இருந்துட்டேன் இப்போ தான் எனக்கு தெரிய வருது முன்னாடி என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்களோ இந்த பொண்ணு ஒன்றை சும்மா விடாது காசை உங்ககிட்ட வந்து உருவிட்டு தான் போவோம் அப்படின்னாங்க அன்றைக்கி சொல்லும்போது என் காதுக்கு உரைக்கல சார் இன்றைக்கி நான் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நான் பண்ண ஒரே தப்பு ஒத்துக்கிறேன் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது இன்றைக்கி நான் இந்த மாதிரி நடுத்தரவில் வந்து நின்றுட்டு இருக்கிறேன் பிரச்சனை எனக்கும் அவளுக்கும் எதுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா நடுவில் வந்தாங்க எதுவுமே தெரியல நான் வந்து ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமின் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கிறேன் எங் நீங்கள் ஐ மீன் லைக் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் செக் எங்கே வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் என்னை பற்றி இன்ன வரைக்கும் என்னை பற்றி எந்த புகார் மீடியாலையும் வந்தது கிடையாது எதுவும் கிடையாது எங்கள் அப்பா அம்மாவும் ஒரு நல்ல சொசைட்டியில் நல்லா நாங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த குடும்பம் தான் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் இந்த கல்யாணத்தையும் சூப்பராக பண்ணியும் வச்சாங்க அதுவும் சொல்கிறேன் சார் முன்னாடி கொடுக்கலான்னு இருந்தோம் சார் பட் திருப்பி நம்மளாக போயிட்டு நான் அடிச்சுக்க வேணாம் நம்மளாக போயிட்டு எதுக்கு சரி இந்த பிரச்சனை ஷார்ட் ஆகும் ஏன்னா அவங்க தான் மியூச்சுவலுக்கு வரதுக்கு தயாராக இருக்காங்களே சார் நான் இன்றைக்கி காலையில் தான் பதினோரு மணிக்கு தான் புழல்லேருந்தே வெளியில் வந்திருக்கிறேன் வந்ததுக்கப்புறமா தான் நான் உள்ளே உள்ளே இருக்கும் நியூஸ் பேப்பரில் படிக்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் என்னை பற்றி வந்திருக்குன்னு இனிமேல் தான் நான் வந்து இவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன ஏதுன்ற என்ன எங்கே சார் என்ன பேச விடலையே சார் சார் அன்றைக்கி அவர் லாயர்லாம் தான் போயிருக்காங்க நாங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் லேட்டாக அந்த லாயர்ஸ் தாங்க சார் சார் நான் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிக்க தயாராக இருக்கேன் சார் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அப்புறம் <laughs> பேசுவோம்ஞ
எதுவாக இருந்தாலும் மெசேஜ் அவளே வந்து என்கிட்ட மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ் கேட்டதுக்கு ப்ரூஃப் என்கிட்ட இருக்குது அவளே நான் வந்து கொஞ்சம் நாளில் வீட்டு விட்டு போயிடுறேன் நான் வந்து எங்கள் அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வந்து பேசுகிறேன் இது எல்லாம் சொன்னதுக்கும் என்கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்குது இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலையில் பதினோரு மணிக்கு பேசலாம் வாங்குறேன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சாயந்தரம் எனக்கு நைட்டு மெசேஜ் பண்ணுறேன் நான் எதுக்கு வரணும் சார் நான் கொடுக்க தயாராக இருக்கேன் யார் எந்த டைமில் எப்போ கேட்க நான் வந்து நார்மலாக வேணால் காமிக்க முடியும் சார் பட் நீங்கள் ஜூம் இன் பண்ணி அதை எடுத்துக்காதீங்க என்கிட்ட நார்மலாக சார் நான் இன்னைக்கு தை அதுதான் சொல்கிறேன் சார் நான் இன்னைக்கு தைரியமாக சேனல்ஸ் நான் இன்னைக்கு தைரியமாக சேனல்ஸ் கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்கிறேன் சார் சரி சார் அதுதான் சார் கம்ப்ளைண்ட்ன்றது எப்படி எல்லாம் ஒரே டைமில் கம்ப்ளைண்ட் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு என் மேலே வந்து என்னை போட்டு தூக்கி உள்ளே வைக்கிறாங்க உள்ளே தூக்கி வச்ச உடனே கமிஷனர் ஆஃபீஸில் போயிட்டு இன்னொரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இப்போ உள்ளே இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று வருது அதெல்லாம் சார் இல்லை இல்லை சார் ஒரே சார் சார் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே சார் இதெல்லாம் ஏன் சார் இன்றைக்கி வந்து வெளியில் சொல்லணும் சார் சத்தியமாக கிடையாது சார் அதை நான் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் தயாராக இருக்கேன் சார் சார் நம்ம ஊரில் எங்கே சார் கேம்பிளிங் இருக்குது சார் வெளிநாட்டுக்கு சார் ரெண்டரை கோடி ரூபாய்க்கு இப்போ நான் எனக்கு தோத்துட்டேன்னே வச்சுக்கலாம் சார் இப்போ ரெண்டரை கோடி ரூபா தோத்துருக்கேனாக்கா எனக்கு அந்த ஈடு கட்டுறதுக்கு காசு எங்கேருந்து சார் இருக்குது எங்கிட்ட எங்கேயும் காசு இருக்கு நான் தோத்துட்டேனே வச்சுக்கலாமே ரெண்டரை கோடி ரூபா ஃபஸ்ட்டு என் கையில் எங்கே இருக்குது காசு நான் போயிட்டு விளையாடுறதுக்கு நான் கேசினோ வெளிநாட்டில் நான் பார்த்துருக்கேன் போயிருக்கிறேன் அதனால் நான் போயிட்டு தோத்தேன்றது கிடையாது நான் ஜெயிச்சேன்றது எதுவும் கிடையாது அவளோட தான் போயிருக்கிறேன் அவளும் தான் வந்திருக்கிறா சிங்கப்பூருக்கு என்னோட வந்திருக்கிறா மலேசியாக்கு என்னோட வந்திருக்கிறா கஞ்சா எப்படி சார் வீட்டுக்குள்ளே நான் அடிச்சுக்கிட்டு அதுவும் ஒரு பொன் குழந்தை வீட்டில் இருக்குது சார் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இந்த குழந்தைய மட்டும் ப்ளீஸ் இனிமேல் இந்த மீடியாவில் இன்வால்வ் பண்ணாதீங்க எதுவாக இருந்தாலும் என்னையும் ஜெய்ஸ்ரீயும் மட்டும் பண்ணுங்கள் அந்த குழந்த அந்த லெவலுக்கு பாதிச்சிருக்குது அவளோட சில இப்போ காரில் வரும்போது ரெண்டு மூணு யூடியூபில் வந்து இன்டர்வியூஸ் பார்த்தேன் ப்ளீஸ் நான் வந்து ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்குறேன் ரிக்வஸ்ட்டாக எல்லார்ட்டையும் கையெடுத்து கெஞ்சி கேட்குறேன் அந்த குழந்தைய மட்டும் இனிமேல் ப்ளீஸ் அவளோட பேர் எங்கேயுமே எடுக்காதீங்க பிரச்சனை எனக்கும் ஜெய்ஸ்ரீக்கு மட்டும்தான் அவள் கே சாரி அவள் வந்து லூசுத்தனமாக குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு இன்டர்வியூ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறா அவள் லூ ஏன்னா அந்த குழந்தையோட ஃபியூச்சர் என்னன்றது அவள் திங்க் பண்ண மாட்டேங்கிறா அந்த கொ நான் வந்து ஈவன் தான் நாட் த பயாலாஜிக்கல் ஃபாதர் இருந்தாலும் நான் திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எந்த பொம்பளை சார் இந்த மாதிரி வந்து உக்கார வச்சுக்கிட்டு குழந்தையோட இன்டர்வியூ கொடுப்பாங்க அப்படியே நீ இன்றைக்கி இன்டர்வியூ கொடுக்குறவன் ஏன் சார் அன்றைக்கி என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அன்றைக்கே ஏன் சார் இந்த மாதிரி நீ புவார் பண்ணல அதுவும் நான் அன்றைக்கி அரெஸ்ட் ஆகிற டைமில் கூட இந்த மாதிரி கிடையாது நான் இப்போ உள்ளே போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் போய்ட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கீங்க சார் எனக்கு தெரில சார் நான் வந்து என்னோட மைண்டே வந்து இப்போ வேறு லெவலில் இருக்குது நான் என்னோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு நிம்மதி போயிடுச்சு ஃபேமிலி கம்ப்ளீட்டாக நாறிடுச்சு எங்கள் அப்பா பால்பிட்டேஷன் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஏற்கனவே அவ்வளோ ஜெயிச்சுக்கும் அது நல்லா தெரியும் அன்றது மிக ஹார்ட் பீட்டு அவரை நான் ஒன்றும் பார்க்கல எங்கள் அம்மாவை நான் ஒன்றும் பார்க்கல குடும்பம் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிராமின் சொசைட்டியில் இருந்த குடும்பம் பேர் இப்போ நாறிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் ஒன்றும் பேசலை நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கே தெரில நான் பதினோரு மணிக்கு புழல்லேருந்து நான் வெளில வந்தேன் சார் நான் ஒன்றும் சாப்பிடக்கூட இல்லை ஒரு ரெண்டு டீ குடித்தேன் வந்தேன் குளித்தேன் அப்படியே வரவில்லை ட்ரெஸ்ஸை மாட்டினேன் வந்து இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி பேசிகிட்ருக்கேன் இதுக்கு அப்புறமா தான் நான் என்ன பண்ணுறதுனே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது அடுத்தது வேற ஏதாவது திருப்பி நம்மளை தூக்கி எங்கேயா உள்ளே தூக்கி போட்டுருவாங்க நான் இது சாதாரண குடும்ப பிரச்சனையாக ஆரம்பித்து அழகாக டிவோர்ஸ் வரைக்கும் அவளே ஒத்துக்கிட்டு வந்தா அது எங்கேருந்து அவளுக்கு வந்து எங்கேருந்து வந்து சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க யார் அவளை வந்து இந்த மாதிரி ராங்காக மிஸ்கைடு பண்ணுறாங்கன்றது எனக்கு தெரியல யாரெல்லாமோ இருக்கிறாங்க அவங்க தான் மிஸ்கைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து மகாலட்சுமியோட ஹஸ்பண்டும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அணிலாக இருக்கலாம் அவனாக கூட பண்ணுறதா இருக்கலாம் பட் இது வந்து ரொம்ப வந்து வேறு லெவலில் அசிங்கமாக போய்ட்டு இருக்குது இதனால் வந்து அவளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்றது எனக்கு தெரியல ஆனால் என் லைஃப் கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்க்ரூடப் சார் எங்கிட்ட தான் பணமே இல்லையே சார் நான் என்ன சார் சார் ஏன் வீடு இல்லை சார் அது எங்கள் அப்பா வீடு சார் எங்கள் அப்பா பேரில் இருக்கு எங்கள் அம்மா பேரில் இருக்கிற வீடு அவர் சம்பாதிச்சது சார் அவர் வந்து நா
கிரவுண்ட்ஸ் வந்து ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் நான் வந்திருக்கிறேன் வெளியில் நான் டெய்லி காலையில் பத்து மணிக்கு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அடையார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நான் சைன் பண்ணணும் நான் கண்டிஷனல் பெயிலில் வெளில வந்திருக்கிறேன் நான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே தான் வரேன் ஒன்றரைவ <laughs> 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 அது நான் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கலாம் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இருக்கலாம் தான் சொன்னேன் இருக்குன்னு நான் சொல்ல இருக்கலாம்னு சொல்கிறேன் அதையும் நான் எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா இந்த தீபாவளிக்கு என் பொண்ணோட சேர்ந்து அவங்க எல்லாரும் ஒரு வீட்டில் ஒரு தண்ணி பார்ட்டியோட உக்காந்துக்கிட்டு பட்டாசு வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ப்ரூஃபு அது ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் இருக்குது அதை தவிர்த்து இவங்க என்னமோ வந்து என்னது கெரோகே நைட் அப்படின்னு போட்டு என் பொண்ணு ஒரு ஓரத்தில் உக்காந்துக்கிட்டு இருக்குது மகாலட்சுமி புருஷன் கையில் வந்து ஒரு விஸ்கி கிளாஸோடு உக்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லோரும் ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட்டாக சேர்ந்து பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க கேட்டால் ஜுகல்பந்தி நைட்டுன்றாங்க இதை ஃபேஸ்புக்கில் அவங்க தைரியமாக அப்லோடும் பண்ணுறாங்க என் ஃபேஸ்புக்கில் என்ன இருக்குது மகாலட்சுமியோட இருக்கிற ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ இருந்துச்சு அது என்ன ஃபோட்டோ நாங்கள் நக்ஷத்திர கலை விழாக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆட போகிற டான்ஸ் ப்ராக்டிஸோடு ஒரு ஃபோட்டோ இருந்துச்சு அது வந்து எங்கள் சின்னத்திரை நடிகர் சங்கமும் சரி மலேசியாவில் ஈவெண்ட் நடந்தவங்களும் சரி நீங்கள் ஆடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் பேஜில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்க நாங்கள் என்னோட ஹேஷ்டாக்லேயும் நீங்கள் போய்ட்டு பார்க்கலாம் நான் தப்பான இதில் எதுவுமே போடலையே தவிர சின்னத்திரை நக்ஷத்திர கலை விழா டூ சப்போர்ட்டர்ஸ் இவ்வளோ விஷயம் தான் நான் போட்டிருக்கிறேன் சார் மகாலட்சுமியோட நான் பேசுறது என்ன சார் தப்பு இருக்கு இப்போ நான் வந்து மாலை ஆ நான் தான் ஒன்றும் டிவோர்ஸே அப்ளையே பண்ணலையே சார் அவளுக்கு தான் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு மாதத்துக்கு முன்னாடி டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டாலே ஒரே நிமிஷம் இப்போ இப்போ என்னோடய ரெண்டு லாயர்ஸ் இவங்க தான் இப்போ எங்கே இருக்குது நான் எங்கே டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணேன் நான் அதுதான் சொல்ல வரேன் என்ன மியூச்சுவலாக பேசி முடிச்சு மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டாங்க நான் இப்போ தான் காலையில் வந்து இதுக்கப்புறமா தான் நான் என்னன்றது யோசிக்கணும் நான் ஒன்றும் டிவோர்ஸே அப்ளை பண்ணல இனிஷியேட் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் சரி உனக்கு எனக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது டிவோர்ஸ் போயிடலாம் அவள் தான் அதுக்கப்புறமா மியூச்சுவல்னு ஒத்துக்கிட்டா மியூச்சுவல்னு ஒத்துக்கும்போது என்ன ஆகும் நீ எனக்கு அலிமணி என்ன கொடுப்பேன் எனக்கு வந்து ஜீவனாம்சம் என்ன கொடுப்பேன்ற மாதிரி கேள்வி வரும்போது சரி வா பேசலாம் உக்காரலாம் இவ்வளோ பண்ணலான்றதுக்கு போது தான் இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனையும் வந்தது ஒன்று நான் டிவோர்ஸுக்கு வந்து நான் ஒன்றும் எதுவுமே பண்ணல ஒன்றும் யோசிக்கணும் சார் நான் இப்போ தான் வந்துருக்கேன் எனக்கு எதுவுமே சார் நான் தான் சொல்கிறேன் இல்லை எனக்கு சார் நான் எது பண்ணாலும் சார் நான் எது பண்ணாலும் சார் நான் வந்து பொண்ண என்னோட பொண்ணை பாதிக்காத லெவலுக்கு பண்ணுவேன் சார் அதுக்கு நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் சார் அந்த குழந்தை ரொம்ப பாவம் சார் அந்த குழந்தை அப்பாவி ரொம்ப பாவம் அவளை அப்படியே வந்து மோல்டு பண்ணி மோல்டு பண்ணி மோல்டு பண்ணி இப்போ வேறு லெவலில் ஆக்கியிருக்கிறான் அந்த குழந்தை ஒரு ஒரு வாட்டி ஸ்கூலுக்கு போகும்போது என்ன பார்த்துட்டு சைலண்ட்டாக ஐ லவ் யூ பா பாய்னு சொல்லி காமிக்கிறது எனக்கு என்னன்றது எனக்கு தெரியும் அந்த வழி சார் அந்த மாதிரிலாம் நான் இப்போ எதுவுமே கேட்க விரும்பலை சார் அதுக்கு அதுக்கு இல்லை சார் அதுக்கு வந்து லீகல் சிஸ்டமில் எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கான்னு தெரியாது ஸோ அதை பற்றி என்னால் ஐ கேனா டூ இட் சார் பட் ஆனால் அந்த குழந்தை எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும் சார் ஆனால் திருப்பியும் அவள் வந்து ஒரு ராங்காக நெக்ஸ்ட் அவன் யார் டார்கெட்டுன்னு தெரில இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒர்க் தான் டார்கெட் ஆனான் சரியா மற்றவங்க எல்லோரும் சொல்லும்போது நான் வந்து யார் பேச்சும் கேட்காம நான் மாட்டினேன் இப்போது அட்லீஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சவன் டார்ச்சர் அனுபவிச்சிருக்கிறான் இப்போ தான் எனக்கு தெரிய வருது ஆனால் அவன் ஜெயிலுக்கெல்லாம் போகல இப்போ நான் ஜெயிலுக்கும் போயிட்டு வந்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு யாரும் தெரியாது டார்கெட்டில் சார் மொத்த அலிகேஷன்ஸும் போய் சார் நான் குடிச்சிட்டு வரான் குடிச்சிட்டு வரான் எஸ் சோஷியல் ட்ரிங்கர் அதை நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நான் இல்லைனே சொல்லலை வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் பண்ணுறான் கிடையாது செக்ஷுவல் அபியூஸ்ன்றாங்க சார் அவங்க ஒரு ரூமில் இருக்காங்க கூட்டிகிட்டு நான் ஒரு ரூமில் இருக்கேன் மற்றது எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃப் இருக்குது ரெக்கார்டிங் இருக்குன்றாங்கல்ல இப்போ நான் அப்படியே ஃபோர்ஸாக வரேன்னா அவங்க அன்றைக்கி ரெக்கார்ட் பண்ணலாம்ல அதை நான் வரேன்ட்டுனு நான் இல்லாட்டி கதவை தட்டுறதோ இல்லாட்டி நான் வந்து அவளை வந்து வாடின்னு பிடிச்சி இழுக்கிறதோ இப்போ நான் தைரியமாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இல்லை ஏன் அவன் ரெக்கார்ட் பண்ணல ஏன் வெளியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுதான் சார் நான் ரெக்கார்ட் சார் ஏன் சார் அதை ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க மற்றது எல்லாத்துக்கும் என்கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்குது ரெக்கார
நிலுவையில்லை <laughs> 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 I will also reply back with the same way. Sir, I'm telling you, 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 sir, My mindset is completely blank. My name is Narir Chindra Level. I'm going to take a look at my face. I'm going to take a look at my face. I'm going to take a look at my face. I'm going to update my face. Sir, I'm going to take a look at my face. Thank you so much. Anything else? Thank you very much. 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 ப்ளீஸ் அந்த குழந்தையோட இதை மட்டும் கெடுத்துறாதீங்க 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 நீங்கள் எல்லாம் மீன் நீங்கள் வந்திருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த இல்லை சார் மோ இங்கே இங்கே இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த சேனல்ஸில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஜெயால ஒர்க் பண்ணிட்டேன் சன்ல ஒரு ஆறு வருஷம் ஹீரோவாக இருந்திருக்கேன் இங்கே இருக்கிற எல்லா சேனல் ஜே நியூஸாக இருக்கட்டும் நிறைய இன்டர்வியூஸ் வந்திருக்கேன் எல்லா சேனல்ஸ்லேயும் எனக்கு இது தெரியும் பட் திரும்பியும் சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணு அந்த குழந்தைய மட்டும் ஹைலைட் பண்ணிடாதீங்க எதுவாக இருந்தாலும் எந்தும் ஜெய்ஸ்ரீ இது ஜெய்ஸ்ரீ இது மட்டும் போடுங்க எந்தையும் போடுங்க குழந்தைய மட்டும் ப்ளீஸ் வேணாம் 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 தேங்க்யூ என்ன <laughs> 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 கரெக்ட்டுங்க ஒரு எமோஷனல் கிட்டுங்க சார் ஒரு எமோஷனல் கிட்டுங்க ஒரு எமோஷனல் கிட்டுங்க அது ஒரு எமோஷனல் கிட்டுங்க அவ ஒன்பது வயசு குழந்தை நானும் மெரட்டி பேச வைப்பேன் சார் ஒரு ஒன்பது வயசு குழந்தை மெரட்டி அந்த இதே குழந்தை கிட்ட நீங்கள் போய்ட்டு சரி சார் ஒரு இன்டர்வியூ எடுங்க சார் உனக்கு அப்பா பிடிக்குமா அம்மா பிடிக்குமான்னு கேட்க சொல்லுங்கள் சார் யார் உன்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டா நீ வந்து யாரோட வந்து ஜாலியாக இருப்பேன்னு நீங்கள் வேணா கேளுங்க சார் அவ வந்து என் பேர் சொல்லாமல் இருந்தானாக்கா நான் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இல்லை சார் சத்தியமாக கிடையாது சார் சார் என் குடும்பமே நாறிடுச்சு சார் எங்கள் அம்மாவை வந்து அவ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுற வேணா சார் நான் சேர மாட்டேன் சார் கண்டிப்பாக சேர மாட்டேன் அதுதான் சொன்னேன் இல்லை பண்ணணும் வெயிட் பண்ணுங்க நான் இப்போ தான் வந்திருக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ திருப்பி இந்த ரிக்வஸ்ட்டை மட்டும் நான் கேட்டுக்கிறேன் கேட்டுக்கிறேன் கேட்டுக்கிறே